السلام عليكم اليوم يا شباب نتكلم عن المحاضرة في 175 بي حيكون في شوية أزياء أشياء زيادة عن الكتاب في بعض الأشياء ما راح أتكلم عنها وكان احتمال يكون في أخطاء المرجع الأول والأخير يا شباب هو الكتاب اليوم حنتكلم عن block for part 1 ما راح نخلصه حنتكلم عن accessing health information حنتكلم عن telemedicine و networking health أول حاجة نبدأ بال WHO إيش هي ال WHO يا شباب منظمة الصحة العالمية World Health Organization الصحة هي حالة كاملة جسديا وعقليا واجتماعيا أوكي okay. United Nations Millennium Declaration اجتمعوا بالأمم المتحدة وحطوا goals أنه يحققوها بعد كم سنة هل goals هذه حطوا 8 goals وفي إلها علاقات بالـ ICT هذه لازم تقرأها من الكتاب يا شباب Accessing Health Information إحنا يا شباب عصر التكنولوجيا وصار في أهمية إنه يكون في عندنا مصادر موثوقة للمعلومات الصحة. هالأيام هذه صار الكل يتوجه إلى المدن الرئيسية، صار في زحمة أكثر، صار في أمراض أكثر، والإنتشار صار أسرع وأسهل، فصار في ضرورة إنه يكون في ريلايبل هيلث إنفورميشن، معلومات صحة موثوقة. طبعاً في دائماً عندنا أفيلابيلتي وعندنا أكسس، أفيلابيلتي معناها توفر المعلومات. والاكسس معناها قدرة الناس ان يوصلوا لها المعلومات هذه طبعا اجين الكتاب بريطاني فهنتكلم عن نظام بريطاني NHS NHS معناها National Health Service NHS Direct هذا برنامج من NHS يركز على توصيل المعلومات الصحة عن طريق ثلاث ICT systems المعلومات الرئيسية الاشياء الرئيسية اللي تحدد سهولة الوصول الى ال ICTs cost, skill and availability نتكلم عن مثال موجود بالكتاب في مثال انه في قرية من قرى الهند قرية نائية حطوا ميديكال سنتر مهمته انه يوزع معلومات طبية بالهند فقال هنا يتكلم بالمثال هذا المثال باي دوي لازم تقرأ من الكتاب بس حتكلم شوي عنه يتكلم انه هالناس هذولا ما عندهم القوت اليومي تبعهم يدوب يكفي على على اساس يعيشوا فما يقدروا يشتروا اكويبمنت بس عن طريق علشان يتابعوا عن طريقها معلومات الصحة اللي يوزعها المركز، هالمركز يبعث راديو بروكاست، فهالناس هذولا حتى راديو ما عندهم، غير الراديو أيضا إذا كانت مثلا المعلومات الطبية قاعدة توزع عن طريق الإنترنت، في أيضا سكيل، هل الناس هذه كمبيوتر لترت؟ هل تعرف تتعامل مع الكمبيوتر أصلا على أساس تقدر تطلع المعلومات؟ وبالنهاية عندك الأفيلابيلتي، ممكن المعلومات ما تكون متوفرة أصلا، فهذ ثري فاكتورز مهمين يا شباب. cost, skill and availability وطبعا حسب الأوضاع بكل مدينة بكل مكان بالعالم حسب أوضاع الناس وفئاتهم العمرية وتعليمهم حتفرق بعض الحالات حيكون الكوست أهم فاكتور أحيانا السكيل أو أحيانا حتى الأفيلابيلتي developed and developing nations في فروق طبعا في المثال يوضح لك الفروق بالأكسس بالإنفورميشن medical information بين ال developing وال developed nations يعني ببريطانيا مثلا العالم متحضر وقاعدين يفكروا كيف يوصلوا المعلومات عن طريق التلفزيون عن طريق التليفون الانترنت الى اخره بالدول النامية زي الهند مثلا الناس عندها صعوبة حتى بالكهرباء حنتكلم عن الموضوع هذا كمان شوي الاكتيفيتي هي وان يناقش النتائج اللي صارت بالمثال اللي بالهند يركز على انه الاكسس هو اهم فاكتور بحالات الديفلوبينج كونتريز لانه يعني بكل بساطة حتى لو معلومات موجودة اذا انت اصلا ما عندك راديو علشان تسمع هذه المعلومات ما تقدر تستفاد منها تليفونز واحد من الاي سي تيز المستخدمة بـ NHS Direct هو التليفون الكاتب يتكلم عن مثال شخصي صار معه يتكلم انه صارت معه مشكلة بإيده اتصل على خدمة الـ NHS Direct ممرضة ردت عليه وحسب خطورة حالته قالت انه نرجع نتصل عليك بعد فترة تصل عليه بعد فترة بسيطة وسألته شوية أسئلة وأكدت اللي هو كان متوقع إنه عنده المرض الفلاني بيده فالكاتب قاعد يناقش أهمية إنه إذا كان هالسيستم هذا مثلا لما تيجي تتصل على موبايلي ولا على اس تي سي عندك مشكلة ويطلع لك إذا كانت لديك المشكلة الآتية اضغط رقم واحد وبهالشكل هذا السيستم منيو دريفن بينما بحالة الكاتب كانت انتر اكتف سيرفيس كان في بني آدم قاعد يتكلم معاه مباشرة عن طريق التليفون فقاعد يركز إنه الانتر اكتف سيرفيس اتش مارك از ماتش بريفيرد لأنه أنت تقدر في هالحالة مو بس 
انت مجبر تتبع التعليمات لا ممكن تناقش وتسال وتستفسر تليفون اكسس نتكلم هنا عن الفرق بين ديفلوبد و ديفلوبينج نيشنز طبعا اكيد متوقعين انه انتشار التليفونات بالدول المتقدمه اكيد على بكثير من الدول الناميه الستراكشر او الهيراركي تبع التليفون نتوركس يتكون من 3 ليفلز اول حاجه عندك اللوكال لوب اللوكال لوب هي الكونكشن من بيتك مباشره الى المقسم او اللوكال سويتشنج سنتر في العاده نستخدم كوأكسيل بس بعض الاحيان يكون كيبل بعدين بين السويتشنج سنتر وسويتشنج سنتر ثاني نستخدم فايبر اوبتيك لانه في عندنا داتا كثيره فمحتاجين خط سريع ينقل كل المعلومات وهذا بالعاده يكون على على الناشونال سكيل يعني داخل دوله معينه بعدين في النهايه عندك الكونكشنز بين بين انترناشونال سويتشنج سنترز بين دول مختلفه يكون عن طريق الفايبر اوبتيك او عن طريق الساتلايت في اسئله يا شباب ايش معنى بي اس تي ام بي اس تي ام معناها بابليك سويتشنج تليفون نتورك والبي اس تي ام بالعاده تكون على الليفل الثاني من الهيراركي تبع التليفون نتوركس اوكي بعدين عندكم نظام بديل للتليفون اللي هو الموبايل سيستمز موبايل سيستمز ايضا يستخدم نفس المبدا بس بالفيرست ليفل ما يكون في اسلاك لا كوأكسيال ولا كيبل يكون وايرلس من موبايلك مباشره السيجنال تروح وتجي الى تاورز التاورز هذه المنطقه اللي يغطيها التاور واحد تسمى سيل علشان كذا يسموها سيلولار كونكشن او سيلولار كفرج الكونكشن بين تليفون عادي وبين خط موبايل يتم على السكند ليفل لانه اجين السيل تاورز هذه تشتغل كانها سويتشنج سنتر ف بين سويتشنج موبايل سويتشنج سنتر وبين فيكست ثابت سويتشنج سنتر هذا يكون على السكند ليفل الان الكاتب يناقش فكره الموبايل سيستمز او التليفون سيستمز بالدول الناميه يقول لك مثلا دوله ناميه اوريدي ما كان فيها خطوط تليفون كفايه مو منتشر بما فيها الكفايه هل في داعي نتعب انفسنا ونستثمر بخطوط تليفون شبكه تليفونات من اول وجديد بي اس تي ان نتورك منطقي لا مو منطقي انك ترجع تحفر من اول وجديد وتكلف نفسك اسلاك وحفر بينما انت تقدر بكل بساطه تستخدم موبايل كفرج لانه التقنيه صارت موجوده ورخيصه مو زي ايام زمن الطرق اللي يقترحها الكاتب انه نستخدم واير وايرلس تليفوني بالدول الناميه في طريقتين اما موبايل نتورك او ممكن ريجولار نتورك بس من السويتشنج سنتر الى البيوت نستخدم وايرلس لينك الكاتب قاعد يتكلم انه التليفونات ما تكون موبايل التليفونات تكون ثابته بس موصوله وايرلسلي بالسويتشنج سنتر اكتيفيتي 2 يرجع ياكد مره ثانيه ليش نستخدم سيلولار وايرلس تكنولوجي في الحاله ليش خط ثابت يعني ليش التليفون في الحاله على انه صار وايرلس وايرلس قاعدين نستخدمه بشكل ثابت بالبيوت يقول لك عشان سيجنال سترينث الان انت لما تتحرك بموبايلك السيجنال سترينث تتغير من مكان الى مكان وبعض الاماكن يكون ما فيها استقبال فلما يجي يخطط لك ببيتك ان وسطك سيجنال سترينث محدده هذه ميزه بعدين حاجه ثانيه اذا كانت منطقه مزدحمه يحطوا ماني سيلز ماني تاورز لانه السيل واحده حتى لو يقدر يغطي منطقه كبيره الفكره انه عنده كاباسيتي معينه يقدر يستحملها فلما المنطقه تكون كراودد لازم يستعملوا اكثر من سيل United Nations Statistical Division هذا قسم تابع للأمم المتحدة خاص بالستاتستكس يتابع إحصائيات من كل الدول ويبني عليها استنتاجات يتكلم نتكلم عن هالموضوع هذا في Activities 3 and 4 قاعد يتكلم إنه في عندهم إحصائيات موجودة على الموقع تقدر تدخلها عن طريق موقع المادة 275 ويب سايت في إحصائيات هالإحصائيات هذه تتكلم إنه كل 100 مستخدم كم خط تليفون قاعدين يستخدمه طبعا يطلب منك نماذج من دول ناميه ومن دول متقدمه يطلب امثله من الصين ويطلب من الدنمارك ومن دولتين ثانيه خلي دول افريقيه فقاعد يتكلم انه بالدنمارك اوريدي نسب لكل 100 مستخدم في بالعاده اكثر من 100 تليفون بالصين لكل 100 مستخدم في شويه اقل من 100 تليفون فالنسبه عندهم جيده بالصين قاعدين يتقدموا بسرعه بالدول الثانيه نسبه التليفونات قليله جدا 
فقاعد يتكلم عن امبليكيشنز انه مثلا لو نطبق سيستم زي ال NHS دايركت تليفون بالدول الناميه يقول لك انه هالفكره هذه ما راح تنجح لانه اوريدي الاستخدام قليل جدا. برودكاستنج برودكاستنج ايش معناها يا شباب؟ برودكاستنج معناها بث. يرجع الكاتب مره ثانيه على افريقيا ويتكلم انه كان عندهم قبل كم سنه كان عندهم انتشار فظيع بالايدز فاستخدموا الراديو على اساس يبثوا معلومات عن الطرق المكافحه، طرق الانتشار، التوعيه السليمه، التجنب. ف استخدموا الراديو بهالموضوع هذا، بعدين يرجع يكلمك انه بافريقيا تقريبا بس 20% من القاره مغطى في تغطيه كهرباء، بالمناطق البقية ما في كهرباء. فهذه كانت مشكله، حتى لو عندك راديو اذا ما في كهرباء كيف تقدر تشغله؟ فحتى لو تقترح بطاريات، البطاريات بالعاده لسه حتى اغلى بكثير من الكهرباء العادي. ف الحل انه في واحد بالتسعينات اخترع ويند اب راديو اللي مخطوطه عندكم صورته، اكيد يا شباب كلكم مرت عليكم ساعات من هذه اللي فيها زمبرك من ورا تلف الزمبرك مرتين ثلاثه والشغل الساعه تظل شغاله اسبوعين شهر بهالشكل. ففي واحد اخترع الويند اب راديو شايفين اليده بالصوره عن طريق هاليده تلفها ويظل الراديو شغال الى تقريبا ساعه. فمن هالفكره هذه صار استعاضوا عن الكهرباء بهالطريقه هذه اليدويه ومن نفس الفكره ايضا صار في تشارجرز موبايل هيدسيتس وحتى هذا موضوع مو مطلوب منكم الاو ال بي سي لاحظ سامع ايش هو الاو ال بي سي يا شباب 1 لابتوب بير تشايلد لابتوب لكل طفل هذا اقترحوه للدول الناميه فيري لو كوست مرحله من المراحل قرروا يستخدموا هالهاندل هذه على اساس يستعيضوا عن مشكله الكهرباء والبطاريات بعدين فور سم ريزن واحد جاي يعرض الجهاز المؤتمر جاي حرك الهاندل كسرها فانقل الفكرة بعد ما خلصنا من مشكلة الكهرباء يا شباب ظل مشكلة التغطية بالنهاية أي نوع من البرودكاستنج في له حدود لوين يوصل بالمسافات فقاعدين نتكلم الآن عن تكنولوجي المستخدمة بالراديو في عندنا تو تكنولوجيز الترستريال والساتلايت إيش معنى الترستريال يا شباب؟ ترستريال معناها أرضي أوكي؟ فالفكرة انه يستخدموا مجسمات مرتفعة ابراج تول ايريالز اوكي بس المشكلة انه هذه كل ما زادت المسافة حيكون في اتنيويشن اضعاف للاشارة فكل ما تبعد الاشارة حتضعف لحد اللي ما تقدر تستقبلها بعدين هالتكنولوجيا محتاجة لاين اوف سايت محتاجة خط مباشر لما يكون في اوبستكلز بالطريق الاشارة ايضا تضعف الطريقة الثانية هي ساتلايت برودكاستنج الساتلايت برودكاستنج نستخدم ساتلايت اقمار صناعيه عن طريق الاقمار الصناعيه مركز يبث الاشاره الاقمار الصناعيه والاقمار الصناعيه ترجع تلف نفس الاشاره مره ثانيه للارض تغطي منطقه اكبر بكثير بس مشكلتها انه فيري اكسبنسيف اغلى بمراحل الاجهزه سواء تكلفه القمر الصناعي بالجو او حتى الادوات الاستقبال اجهزه الاستقبال شايفين انتم الصوره كيف الريسيفر تبعه الانتينا تبعه على شكل دش بالعادة very expensive بالساتلايت برودكاستنج في حاجتين نقدر عن طريقها نحدد الـ area of reception منطقة الاستقبال أول حاجة ارتفاع القمر الصناعي بعده عن الأرض عن سطح الأرض والحاجة الثانية الزاوية تبع البث كل ساتلايت في أجهزة بث وكل جهاز بث في زاوية معينة فتقدر عن طريق الزاوية هذه تحدد المنطقة اللي حتصير فيها استقبال على الأرض. طبعا ممكن إذا نبغى نغطي مناطق أكبر ممكن نستخدم أكثر من ساتلايت يبثون نفس السيجنال أو حتى ممكن نفس الساتلايت نحط عليه أكثر من جهاز بث، كل جهاز بث مصمم بزاوية معينة وباتجاه معين على أساس يبث المنطقة مختلفة من الأرض. في تفصيل بأنواع الساتلايتات، طبعا هالتفصيل هذا مختصر جدا بالكتاب، لما ترجع لأي مصدر ثاني حتلاقي أكبر. بس الكاتب حاب يسهل عليكم في جيو ستيشنري ساتلايتس وفي ال اي او لو ايرث اوربت ساتلايتس الجيو ستيشنري بالعاده تكون ابعد عن سطح الارض بس تدور بنفس سرعه الارض فالقمر يظل دائما مواجه نفس المنطقه من الارض ويظل ثابت فوقها فيظل يبث دائما نفس المنطقه اللو ايرث اوربت بالعكس يكون اقرب لسطح الارض ويلف بسرعه اكبر بكثير من الارض فبهالحاله ممكن يلف على نفس المنطقة خمسين مرة باليوم حاجة بهالشكل فالاستقبال تبعه يتغير كل مرة 
منطقة البث تبعه تتغير أثناء ما هو قاعد يتحرك طيب هذا المثال أنا مو متوقع يجيكم حسابات بس الاحتياط هحلو معكم هذه صورة يا شباب أنه نصف قطر الأرض 6.4 مليون متر بعدين في عندنا ساتلايت بعده عن سطح الأرض مو عن مركز الأرض عن سطح الأرض بعده 36 مليون متر طبعا الآن انتم شايفين هالساتلايت هذا لو قربناه هالساتلايت لو قربناه وظلت الزاوية ثابتة حيغطي منطقة أقل من الأرض لو بعدنا هالساتلايت ما راح نستفاد لأنه السيجنال زيادة حتروح المناطق برا الأرض فما راح نستفاد من بعده زيادة أيضا عن طريق الزاوية ممكن نتحكم طبعا في هالحالة بالذات إذا كبرنا الزاوية ما راح نستفاد بس إذا قللنا الزاوية حنقل المساحة على الأرض الآن أنا حشرح كيف إذا جاكم حاجة بهالشكل إذا جاكم مثال حسابي حشرح إذا كانت الزاوية مطلوبة كيف تطلع الزاوية وإذا كانت المسافة من سطح الأرض بين الستلايت وسطح الأرض إذا كانت هي المطلوبة كيف تحسبها أول حاجة خلي نفسرها بطريقة بالرياضيات الآن السبعة عشر هذه إحنا قاعدين نحاول نحول هالشكل هذا كله إلى شكل مثلث أوكي فبدل ما نأخذ مثلثين هنسوي حساباتنا على مثلث واحد شايفين أنتوا عندكم هذا مثلث وهذا مثلث ثاني هنأخذ إحنا بس مثلث واحد منهم للحسابات أوكي خلينا نعتبر هالدائرة هذه الجزء من الدائرة هو سطح الأرض ف الزاوية أول حاجة لما أخذنا مثلث واحد معناها قسمنا على اثنين من سبعة عشر على اثنين وصير ثمانية ونص أوكي الستة فاصلة أربعة هذه تمثل نص قطر الأرض بأي اتجاه بهالشكل بهالشكل كل هذا المسافة تطلع ستة فاصلة أربعة مليون متر المليون هذه حنشيلها لتسهيل الحسابات بعدين عندنا من سطح الأرض إلى الستلايت عندنا ستة وثلاثين أوكي فهالطلع من مثلث حيطلع الطول الكلي تبعه 6.4 زائد 36 يعطينا 42.4 والضلع الثاني 6.4 فقط اوكي وعندنا الزاويه فحنحسب حسابات الظل مذاكرين الظل بالرياضيات يا شباب طبعا الان الشباب سمعوا سياده الرياضيات بدأوا يخافوا هدوا اعصابكم يا شباب هو قانون واحد حاجه بسيطه جدا اوكي ببساطه متذكرين انتم الظل تبع الزاويه يساوي المقابل على المجاور تمام؟ خلينا نكتب شوية اختصارات علشان سهل على أنفسنا. أول حاجة هذه الزاوية حنسميها A angle، أوكي؟ بعدين هذا الـ 6.4 هذه حنسميها Earth radius، أوكي؟ Earth radius، radius معناها نصف قطر. طيب، إذا 6.4 هذه هالمسافة أو هالمسافة حتكون radius هي نفسها هذه، أجين. طيب هذه المسافة إيش راح نسميها؟ حنسميها ديستنس، أوكي؟ طيب، نرجع الآن إلى قانون الرياضيات البسيط اللي حنشتق منه كل الحلول. القانون يقول إنه تان اللي هو الظل بالإنجليزي، تان A يساوي قلنا المقابل على المجاور، طيب المقابل إيش هو بحالتنا؟ هو E R Earth Radius، أوكي؟ طيب المجاور إيش هو؟ هو عبارة عن طولين هنحط قوس أول حاجة الطول الأول هو ER زائد D أوكي معادلة بسيطة جدا هذه المعادلة اللي حنشتق منها كل حاجة أول حاجة إذا طلب الزاوية أوكي إذا أعطاك مثلا الستة فاصلة أربعة أو أي رقم ثاني افترض أنه هذا نصف القطر تبع الكرة الأرضية أو القمر أو غيره أوكي وإذا أعطاك المسافة بعدين طلع بالزاوية إيش راح نسوي؟ المطلوب الزاوية ففي الحالة المطلوب هو A فـ A حتساوي نفس هالمقدار هذا شايفين هالمقدار نفسه هو E R على E R زائد D هذا كله معكوس التان والآن أوريكم يا كيف تستخدموه بالآلة الحاسبة ببساطة هذه الاستخدامات عن طريق الآلة الحاسبة كيف تحسبها بهذا الشكل أوكي عندكم أول حالة كيف نحسبها بالقانون العام وبالحالة الثانية تطبيقات هالمثال تحديدا بالأرقام اللي عندنا أوكي طيب هذا إذا طلب الزاوية اللي هي angle طيب 
إذا الطلب المسافة distance طيب خلينا نلعب شوية بالقانون على أساس نطلع دي لحالها أوكي أول حاجة حنضرب الطرفين بالمعادلة باللي بالمقام أوكي راح يصير tan a times e r زائد d يساوي e r أوكي بعدين خلينا نلعب كمان مرة نقسم على tan a تصير e r زائد d يساوي e r على tan a الآن آخر تعديل حيصير إحنا مطلوب عندنا distance حيصير distance يساوي هذا المقدار كله الكسر ينزل زي ما هو e r على tan a ناقص e r أوكي تفكروها صعبة يا شباب بس صدقوني سهلة بس فكروا فيها دقيقة دقيقتين حتلاقوها سهلة مو صعبة أوكي دائما من هالقانون بكل بساطة سوينا خطوتين طلعنا دي أوكي طيب هذه كيف نحسبها بالآلة الحاسبة ببساطة هذه العمليات المطلوبة إذا تبغى تحسبها بالحاسبة أوكي عندك أجين بالحالة الأولى تطبيق على القانون العام لمن يعطينا أي رقم وبالحالة الثانية تطبيق على هذا المثال بالذات أوكي طيب شباب ملاحظة أخيرة الأنجل إحنا لما حسبناها الأنجل إحنا لما حسبناها إيش طلعنا طلعنا المثلث واحد أوكي اللي هو ثمانية ونص فلما نطلع الجواب النهائي بعد ما تخلص هذا تضربه في اثنين أوكي طيب مرة ثانية شباب في معلومة لازم نرجع نأكد عليها جيو ستيشنري ساتلايت اللي كنا تكون بعيدة كثير عن سطح الأرض واللي تدور بنفس سرعة الأرض have fixed footprint إيش معنى footprint المنطقة اللي تغطيها من سطح الأرض أوكي ف الجيو ستيشنري ساتلايت تغطي دائما نفس المنطقة نجي الآن على الديجيتال تي في دي تي في أوكي شيء كان عندنا زمان أنالوج والآن صار عندنا ديجيتال ولله الحمد والمنة صار فيها قنوات أكثر وصار في عندنا أشياء يمكن أنتم ما شفتوها بس هي موجودة شايفين شاشة التلي تكست يا شباب أحد مرت عليه؟ anyway حتى اللي ما مر عليها ببساطة عن طريق الديجيتال تي في صار في بعض القنوات المخصصة فيها منيوز وفيها تكست فقط أوكي وعن طريق الريموت كنترول تقدر تقلب بيناتها تختار المنيو تكبس انتر مثلا وتدخل على المنيو تدخلك معلومات ثانية صارت نافيجيشن نافيجيشن دخل التلي تكست أوكي فبهالشكل صرت أنت تقدر تتحكم بالحاجة اللي تقرأها أو اللي تبغى توصل لها وصار في نوع من الانتر أكشن أنت لازم تختار من المنيو عن طريق الريموت تختار وين تبغى تدخل وصار في انتر أكشن محدود بهالطريقة الأفيلابلتي تبع ديجيتال تي في طبعا وخصوصا لما نقعد نتكلم عن تيلي تكست وهالأشياء هذه الانتر أكتيف سيرفيسز محدودة أوكي ومكلفة أيضا نرجع مرة ثانية على الـ NHS متذكرين إيش كان الـ NHS يا شباب؟ National Health Service أوكي؟ okay. NHS Direct غير عن نظام التليفون في أيضاً عندهم نظام على الـ Digital TV أيضاً في عندهم قناة من هالقنوات هذه فيها 3000 صورة فيها معلومات إنسايكلوبيديا موسوعة طبية في فيديوز في تفاصيل عن الأطباء إذا حاب تحجز موعد أو حاجة بهالشكل ف هذا السيستم تبعهم انتر اكتف اجين انتم شايفين عندكم بالصوره كيف الوضع هذا السيستم هذا انتر اكتف وفي منيوز وعن طريق المنيوز تختار انت المنيو اللي حاب تدخل عليها تدخلك على سب منيوز وتدخلك على معلومات ثانيه وهكذا طيب نرجع الكاتب يناقش الانتر اكتيفيتي انت لما تستخدم الديجيتال تي في سيرفيس تبع الان اتش اس دايركت او لما تستخدم التليفون تبعهم قاعد يقارن لك انه في انتر اكتيفيتي بالتليفون بالعاده تو واي لأنه في بني آدم على الطرف الثاني من التليفون قاعد يتكلم وأنت أيضاً قاعد تتكلم، هو يسألك وأنت تجاوب أو أنت تسأله وهو يجاوب، فالإنتر أكتيفيتي بوث ويز. بالتلفزيون هاوفر الإنتر أكتيفيتي وان واي، كواسي إنتر أكتيفيتي. ممكن يزيدوا الإنتر أكتيفيتي كيف؟ 
مثلا يعملوا احصائيات مثلا او يطلبوا السؤال تجاوبه لكن هل الجواب هذا حتقدر تراجعه عن طريق التلفزيون مباشره سيستم البث تبع التلفزيون لا في الحاله انت مضطر تستخدم مثلا ايميل يكون عندهم ويب سايت وتروح تسوي بوتنج عليه او تبعث ريسبونس عن طريق اس ام اس عن طريق موبايلك ففي حاله الانتر اكتيفيتي مو زي التليفون تعتبر هذه وان واي نوت تو واي اوكي اذا صارت تو واي حيكون عن طريق اذر مينز اوف اي سي تيز مو نفس الباث واي طيب نرجع الان نتكلم الدي تي في معناها ديجيتال تي في طب الاس والسي والتي ايش معناتها هذه تي قبل شوي تكلمنا عليها حاولوا تتذكروا يا شباب تي تيرستريال اوكي وقلنا معناها ارضي طيب الاس معناها ساتلايت عن طريق الاقمار الصناعيه وبالنهايه سي معناها كيبل اوكي هذه الثلاث طرق البث للتلفزيون اما عن طريق الساتلايت او بث ارضي او عن طريق الكيبل مباشره لبيوت الناس اكتيفيتي سبعه يتكلم مره ثانيه عن الديجيتال تي في الان اتش اس دايركت عن طريق التلفزيون الديجيتال تي في ايضا مره ثانيه اكد انه لما يكون انتر اكتيف نحتاج باث مختلف عن التلفزيون نفسه عن طريق الانترنت او عن طريق الايميل او عن طريق التليفون او الموبايل امثلتها تحجز مواعيد او تطلب تكرار الوصفه الطبيه اللي اعطوك اياها سابقا طيب الان نتكلم عن موضوع ثاني شويه ديجيتال تي في قاعد يرجع يقارن لك اياها بالانالوج تي في الانالوج تي في والصوره البيضاء تقلب حمراء ومن هالكلام هذا يرجع هو ياكد انه ديجيتال تي في احسن ليش اول حاجه عندك كومبريشن زمان كان في هاي باندويث مستخدمه لما نبث قناه بالانالوج الباندويث هذا صار اقل بكثير لما نبث نفس القناه بالديجيتال تي في لانه في كومبريشن وانتم متذكرين تكلم شوي عن الكومبريشن بالمحاضره السابقه بالصور مبادئ قريبه ومحسنه تستخدم بضغط الفيديو اوكي في ايضا حاجه ثانيه دايناميك كاباسيتي اللوكيشن ايش معنى دايناميك كاباسيتي اللوكيشن معناها لما نجي نخصص القناه مثلا باندويث مثلا نقول 1 ميجا بت بير سكند مو شرط نستخدمها بالديجيتال تي في احنا ما نخصص لها الباندويث نعطيها فلكسيبل احنا مثلا نقول 10 قنوات مجموعهم 10 ميجا بت بير سكند وما نحدد لكل وحده 1 ميجا بت 1 ميجا بت 1 ميجا بت خلاص كل المجموعه هذه 10 ميجا بت اللي تستخدم اكثر اللي تستخدم اقل ما في مشكله اوكي فبهالطريقه هذه قاعدين احنا نشوف المناطق اللي مو مستخدمه من قناه ونعطيها القناه الثانيه فاوفر اول احنا مو محددين وقاعدين بالنهايه اوفر اول نستخدم باندويث اقل لكل مجموعه من القنوات طيب دي في بي ايش كان دي في بي اكيد دي في بي انتم كلكم شايفيها في مكان ما بس ما حد متذكرها دي في بي يا شباب لما تجي على الريسيفر تبعك عندك بالبيت الساتلايت ريسيفر تبعك هتلاقي مكتوب عليه دي في بي معناها ديجيتال فيديو برودكاست اوكي هذا نظام عالمي الكل بث الساتلايت الكل بث التلفزيون عن طريق الساتلايت الباندويث تبعه 40 ميجا بت بير سكند هالباندويث هذا ايش الكل القنوات اللي بالدنيا لا خلي ابسطها بطريقه ثانيه تجي مثلا على البيت يقولوا لك اهلك القناه الفلانيه بطلت تطلع لنا ايش اللي حتسوي حتمسك الريموت تدخل على المنيو تبع الريسيفر وتدور اول حاجه الرقم الترانسبوندر تبع القناه مثلا يقول لك القناه الفلانيه تبث مثلا على 11055 فيرتيكال اوكي هذا المعلومات تبع الترانسبوندر الترانسبوندر هذا يبعث بحد اقصى 40 ميجا بت بير سكند الترانسبوندر طبعا لما تجي انت تدور بهالترانسبوندر تلقي ويقعد يسوي لك سيرش بالقنوات هل يطلع لك قناه واحده لا يطلع لك 10 20 احيانا تكون راديو احيانا تكون تلفزيون احيانا تكون اشياء ثانيه فالفكره انه البث من ترانسبوندر واحد يسمى ترانسبورت ستريم هذا يشمل كل القنوات وكل البث اللي يبعثه الترانسبوندر الواحد الان الترانسبوندر ستريم يتكون من كثير ستريمز ماني ماني ستريمز بالداخل كل واحد منها اسمه اليمنتري ستريم ستريم بدائي او اساسي اوكي طيب 
نظام الترانسبورت ستريم احنا نستخدم باكيتس زي بالكمبيوتر الباكيتس الوحده 188 بايت طيب خلينا نفصل اكثر قلنا الترانسبوندر الواحد يبعث ترانسبورت ستريم واختصارها وهذا اختصار مشهور يا شباب تي اس اوكي ترانسبورت ستريم الترانسبورت ستريم يتكون من ماني 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 إليمنتري ستريمز خلينا نسميها اي اس اوكي خلينا نتخيلها بهالشكل هذا الترانسبورت ستريم اوكي على شكل ماسوره مثلا وفي داخله كثير إليمنتري ستريمز كيف تترتب هذه؟ هل فعلا تتركب بهالطريقة اللي أنا حاطها؟ لا. إيش اللي يصير؟ خلينا نتخيل التبسيط عندنا بالترانسبورت ستريم عندنا قناة وحدة فقط، أوكي؟ لمجرد التبسيط. بهالقناة تتكون من تو إليمنتري ستريمز، أول إليمنتري ستريم حيكون الأوديو، وثاني إليمنتري ستريم حيكون الفيديو، أوكي؟ وخلي نفترض ما انه مو صحيح، خلي نفترض انه هذول الاثنين نفس الحجم، اوكي؟ فايش اللي حيصير؟ هذا ستريم الاوديو، هذا ستريم الفيديو. اللي حيصير نرجع مره ثانيه على الترانسبورت ستريم. اللي حيصير انه باكيتس من هذا حتنزل وباكيتس من هذا حتنزل. فصايرين على خط واحد ورا بعض، اوكي؟ فشوية باكيتس اوديو، شوية باكيتس فيديو، شوية باكيتس اوديو، شوية باكيتس فيديو، مو بهالشكل. هذا بحالة إذا كانوا متساويين. طيب المنطقي إنه الفيديو يكون أكثر صح؟ فكيف حيكون شكل الرسمة؟ شكل الرسمة حيكون فيديو فيديو شوية أوديو فيديو 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 شوية أوديو. أوكي؟ طبعا أجين مرة ثانية. بالترانسبورت ستريم يا شباب حيكون في many many elementary streams. طبيعي أنتوا عارفين هالأيام هذه بالديجيتال تي في كثير قنوات في أكثر من صوت. في بعض القنوات فيها سبتايتلز ملفات ترجمة في معلومات ثانية أيضا بعض القنوات في أكثر من زاوية يصوروا لك نفس الإيفنت مثلا مباراة كورة ولا كونسرت ميوزك كونسرت يصوروا لك من أكثر من زاوية أوكي فكل واحدة من هذه تسمى إليمنتري ستريم أوكي طيب غير عن هالكلام هذا غير معلومات الأوديو والفيديو والإنترنت والإنفورميشن في معلومات إكسترا بهالبث هذا علشان الكنترول يكون في سينكرونايزيشن بين هالمعلومات هذه يكون في تايمينج يكون في كنترول على اساس لما توصلك للريسيفر تبعك يعرف هذا تبعي قناه هذا تبعي قناه وبهالشكل اوكي؟ اوكي الرسمه اللي عندكم يا شباب بس للتوضيح هنا متذكرين اول مثال قلنا لما الاوديو والفيديو نفس السايز هنا فيديو مثلا وهذا اوديو فيديو اوديو لما صاروا بسايزز مختلفه مثلا هذا الفيديو وهذا الاوديو وبهالشكل طيب يا شباب تكلمنا دي في بي اس دي في بي ايش كنا معناها ديجيتال فيديو برودكاست اس معناها ساتلايت سي معناها كيبل و تي تريستريال اوكي اقمار صناعيه عن طريق الكيبل وعن طريق البث الارضي تكلمنا ماني الماتري ستريمز ميك اب اون ترانسبورت تكلمنا عن هالكلام هذا الان نرجع للموضوع الثاني ديجيتال تي في فيرسس انالوج كواليتي اوكي ركزوا على كلمة all or nothing وخلينا نشرح انه هالكلام هذا مضبوط بس خطأ. الآن بالكتاب يشرح لكم فكرة مبسطة بس ما يقول لكم الحقيقة كاملة. الآن خلينا ناخذ جراف مثلا وجراف ثاني هذا ديجيتال تي في وهذا انالوج تي في. اوكي الفكرة الآن الديجراديشن مع الاتنيويشن. بالانالوج لما تكون السيجنال احسن حالاتها يكون البث هنا اوكي صوره ممتازه بعدين تبدا تنزل تقريبا حاجه بهالشكل ممكن يكون كير ممكن يكون خط مستقيم الفكره انه بالانالوج تي في الصوره تبدا تدهور شويه شويه مع ضعف الاشاره بالديجيتال تي في الكتاب قاعد يحاول يوصل لك انه السيجنال حتى لما الاشاره تدهور الكواليتي تظل ثابته بعدين فجاه تنزل اول اور ناثينج بس الحقيقه هي ايش انه انت اول حاجه الصوره تظل محافظه بعد شويه البث يبدا يزداد سوء السيجنال تضعف ايش اللي يصير تبدا تلاحظ شويه تدهور بالصوره الصوره احيانا تثبت وتكمل مربعات صغيره تروح وترجع اوكي بعد شويه تدهور بهالشكل تدهور بهالشكل 
بعدين فجأة فعلا يكون في توتال دروب اوكي بس بالكتاب هذا الموديل هو المطلوب اوكي بس الحقيقة هي هذه طيب الآن نروح للإنترنت أجين إن إتش إس دايركت عندهم نظام عن طريق الإنترنت عندهم ويب سايت كامل مخصص لاستخدام الناس اللي حابين يشيكوا معلومات صحية أونلاين فيرجع يناقشك ليش ممكن أنت تستخدم معلومات طبية عن طريق الإنترنت بدل أو قبل أو بعد ما تروح للدكتور بالحالة الأولى يقول لك أنت تتوعى أكثر عن الوضع الطبي تبعك أو عن الكونديشن الحالة الصحية تبعك المشكلة اللي عندك فتكون عندك معلومات أكثر فتقدر تسأل أسئلة مهمة أكثر بالنسبة لك تكون أنت فكرت بهالمعلومات هذه وتنتبه للأسئلة الأهم بالنسبة لك فيساعدك هذا أنك تسأل أسئلة مفيدة بدل الزيارة إذا أنت شفت من المعلومات أن الحالة الصحية تبعك حاجة بسيطة مخطيرة بس بالمقابل هذا خطأ هذا خيار خطير ليش؟ لأنه بكل بساطة أنت تكون فهمت المعلومات اللي على الإنترنت خطأ تكون شخصت حالتك بطريقة خاطئة فهذا القرار هذا is a risky decision بعد ما تروح الطبيب تكون أردي معرفة معلومات منه بس حاب تستطلع أكثر معلومات أكثر عن المرض اللي عندك مثلا المشكلة الصحية اللي عندك أو إذا في طرق علاج بديلة الآن بينما أنك تدخل على الإنترنت على أساس تشوف معلومات طبية مفيد لكن بالمقابل في مشاكل أول حاجة عندك زخم غير طبيعي من المعلومات الطبية أونلاين فمو بالسهولة أنك تطلع المعلومات الصحيحة ما تقدر تعرف إيش هي المتعلقة بحالتك بالضبط بعدين ممكن تدخل على موقع في بايس تحيز سواء مقصود أو غير مقصود ممكن بكل بساطة تدخل على واحد كاتب معلومات طبية بس معلوماته قديمة ممكن تدخل على موقع تابع الشركة أو مدعوم من شركة فيحاولوا يطرحوا المنتج تبعهم أو طريقة العلاج تبعهم بعدين بالنهاية أيضا ممكن أنت تفهم المعلومات بطريقة خاطئة حتى لو قريتها ممكن المعلومات اللي متعلقة بحالتك فعلا ممكن تفهمها بطريقة خاطئة آخر حاجة نتكلم عن السايبر كوندرياك إيش معنى السايبر كوندرياك؟ هي حالة هوس بالمعلومات الطبية أونلاين فتصير كل ما تشوف حالة مرضية أو هذه عندي كل ما تشوف حاجة ثانية أو هذه المشكلة عندي وتصير عايش بقلق دائم وموسوس إنه كل مشكلة طبية تقرأ عنها ممكن تكون عندك Information push versus information pull إيش معناتها الكلام هذا؟ قاعد يكلمك إنه في طرق توصيل معلومات تجبرك إنك تسمع المعلومة as is لكن بالمقابل في طرق أنت تسحب المعلومات اللي أنت محتاجها أوكي؟ فبالبوش يدفع المعلومات عليك دفع بوش وبهالحالة أنت مو مخير إنك تنقي المعلومات اللي محتاجها تسمع البث as is فبهالحالة يكون باسف أيضا أنت مالك أي دور في الموضوع على العكس حالة الانفورميشن بول أنت اكتفلي تروح تدور على المعلومات اللي تناسبك بالعادة انفورميشن بوش يكون مرتبط مع السيستمز الاي سي تيز اللي تكون وان واي احنا قلنا مثال الوان واي ايش كان يا شباب متذكرين بالراديو بالتلفزيون بالديجيتال تي في بالعادة بالراديو او بالديجيتال تي في يكون انفورميشن بوش على عكس مثلا بالتليفون بالتليفون انت تقدر تسأل الشخص المقابل على الطرف الثاني من المكالمة وتقدر تأخذ معلومات منه وبالانترنت ايضا نفس الكلام يرجع يأكد استنتاجات جاهزة من عنده بالكتاب هذه لازم تذكروها as is يأكد عليك انه الراديو push all the way الطرق الثانية ممكن تكون pull وممكن تكون push طبعا بالانترنت احنا قلنا mostly pull بس ممكن يكون في شوية push بالتليفون شوية push شوية pull بس اغلبه push المتكلم هو اللي قاعد يبلغك معلومات ممكن تسأله يكون في pull بس mostly push اوكي okay. اخر حاجه بهالسلايد نتكلم عن انه الانالوج تي فيز لا تزال مستخدمه بكثافه شويه شويه العالم بكل دوله وحتى بريطانيا لا زالوا متاخرين وحتى امريكا شويه شويه قاعدين يحولوا للديجيتال تي في وبالنهايه التلي التلفزيون الاستخدام تبعه لا يزال اكثر من الانترنت 
مع انه الاثنين لا يزالوا نسبيا نادرين استخدامهم قليل لا يزال طيب بالدول المتقدمة الـ Average Life Expectancy معدل العمر المتوقع صار يزداد شوية وشوية فالحكومات قاعدة تشجع المواطنين انه يهتموا اكثر بمشاكلهم الصحية ويكونوا عارفين اكثر ومطلعين اكثر بالمعلومات الطبية هالمبدأ مسوي مسمينه Patient Empowerment اوكي نرجع مرة ثانية نركز انه حتى لو المواطنين صاروا واعيين اكثر بمشاكلهم الصحية والمعلومات الصحية يظل ميديكال بروفيشنالز لا يزالون عندهم مزايا اكثر انه تخليهم يوصلوا للقرار الصحيح او التشخيص الصحيح للامراض او المشاكل او حتى بطرق العلاج الافضل ليش؟ لانه بكل بساطة اوريدي ماخذين تريننج وعندهم التجربة الكافية الاكسبيرينس الخبرة وعندهم اب تو ديت نولج معلومات جديدة وعندهم اطلاع على الابحاث الطبية فبهالحالة الميديكال بروفيشنالز they have a higher probability احتمالية اعلى انه ياخذوا يتخذوا القرار الصحيح الان دخلنا بالبروبابلتي بيقول لك اذا انت عارف انه الدواء الفلاني احسن من الدواء الثاني غالبا انت حتستخدم الدواء الاول طيب فاذا probability the likelihood of various possible outcomes becoming true احتمالية انه نتيجة من عدة نتائج تتحقق طيب في عندنا أمثلة قاعدين يعني نتكلم عن probability وفي عندنا أمثلة أول حاجة coin coin معناها عملة نقدية معدنية لما ترمي العملة النقدية coin toss بالنهاية عندك احتمال تطيح على يا وجهها يا على ظهرها صورة أو كتابة عندنا أيضا dice dice معناها زهر عندك احتمال من ست احتمالات فالآن بالكوين أنت عندك احتمال صورة أو كتابة فالاحتمال الأول حيكون واحد على اثنين والاحتمال الثاني واحد على اثنين لاحظ أن واحد على اثنين زائد واحد على اثنين يساوي واحد فإذا البروبابلتي دائما الاحتمالات اللي عندك تتراوح ما بين الصفر إلى الواحد أوكي فلما نمثلها يكون رقم عشري ما نمثلها بنسبة أوكي يا شباب نمثلها دائما برقم عشري بين الصفر والواحد بمثال الزهر لما ترمي الزهر انت عندك واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة خلي نقول احتمالية انك ترمي الزهر ويطلع لك اربعة اربعة هو احتمال واحد فقط من اصل ستة احتمالات فلما تحسبها تطلع تقريبا واحد فاصلة ستة سبعة حاجة بهالشكل اوكي فاجين التمثيل بالبروبابلتيز يكون من صفر الى واحد صفر معناها مستحيل الحدوث وواحد معناها اكيد الحدوث اوكي طيب بالكتاب حاط لكم مثال خلينا نشوفه يقول عندكم درج في عدة اقلام اربعة سود ثلاثة زرق وواحد احمر يقول لك انت مغمض عينك قاعد تسحب من الدرج واحد من الاقلام وعن طريق اللمس ما تقدر تعرف لون القلم كلها متشابهة بالشكل وبالملمس إيش احتمالية أنك تسحب قلم أزرق من هذولا؟ أنت عندك كم قلم أزرق؟ ثلاثة ممكن تسحب أي واحد منهم صح؟ ثلاثة وكل الأقلام بما أنها متشابهة وما تقدر تميز بينها كل أقلام هي ثمانية فاحتمال أنك تسحب قلم أزرق هو ثلاثة على ثمانية وتحسبها كم من نسبتها؟ طيب احتمالية أحمر عندنا قلم واحد أحمر على ثمانية وأسود عندنا أربع أقلام على ثمانية أجين لما تجمع كل هذولا يطلع معك واحد نسبة كل الاحتمالات تطلع مجموع كل الاحتمالات يطلع واحد الآن نفس المثال هذا يضيف عليه المؤلف الكاتب حاجة ثانية يقول لك في عندنا بنفس هالدرج هذا مذكرتين وحدة سادة وحدة مخططة إيش احتمالية؟ طبعا أنت باللمس أكيد حتميز بين الأقلام وبين المذكرات، هو المطلوب تسحب مذكرة. يقول لك إيش احتمالية إنك تسحب المذكرة المخططة مثلا؟ أجين، كم مذكرة عندك؟ اثنين. المطلوب المخططة، فإذا احتمالها واحد. طب احتمال السادة؟ واحد على اثنين. إذا المجموع مرة ثانية واحد. أوكي؟ طيب، الآن يحاول يعقدك شوية. 
قاعد يقول لك ايش فرصة انك تسحب قلم ازرق بعدين بسحبة ثانية تسحب مفكرة سادة اول حاجة احتمالية القلم الازرق قلنا كم ثلاثة على ثمانية طيب بالسحبة الثانية يطلب منك تسحب مفكرة هل تقدر تخرب مفكرة بقلم لا حتى انت مغمض ملمسهم مختلف فاذا انت اكيد حتسحب مفكرة احتمالية المفكرات اثنين انك تسحب السادة واحد طيب ايش البروبابيلتي انه هذول الاثنين يصيروا مع بعض تضرب اوكي ضرب فمعناها هذا يساوي البروبابيلتي انه هال تو ايفنتس يصيروا مع بعض 3 على 16 وتحسبها بنسبه وتطلع معك الرقم هذول يا شباب يسموا وهذه كلمه ضروريه جدا هذول يسموا ان دي بندنت ايفنتس اوكي ليش انت انت بندنت ايفنتس لانه ما لهم علاقه ببعض بهالبساطه انت ممكن تسحب القلم بيوم وتسحب المفكره بعد يومين مثلا اوكي الحدث الاول مو مرتبط مع الحدث الثاني باي طريقه فهذول اندبندنت غير مربوطين حاجه ثانيه علشان ما تخربطوا فيها حاجه ثانيه اسمها نيو شولي اكسكلوسيف ايش معناته نيو شولي اكسكلوسيف معناها مستحيل يحدث الحدثين بنفس اللحظه زي ايش مثلا هل تلقى هل تقدر ترمي العملة وتطيح على وجهها وظهرها بنفس اللحظة مستحيل هذول ميوتشوالي اكسكلوسيف هل في احتمال ترمي الزهر ويطلع لك أربعة وستة بنفس الرمية مستحيل هذول ميوتشوالي اكسكلوسيف طيب يجيك سؤال يقول لك ايش احتمال يطلع معك برمية زهر واحد أو أربعة لاحظوا الكلمة أور أو ماشي فلما يقول لك أور معنى هذول ميوتشوالي اكسكلوسيف مستحيل الحدوث ما بنفس اللحظة فكيف تحسبها هذه؟ احتمالية الواحد تحسبها على حدة واحد على ستة احتمالية الأربعة أيضا هو رقم وحيد من أصل ستة احتمالات فهذولا لأنه مستحيل الحدوث مع بعض جمع يا شباب فتذكروا mutually معناها جمع independent معناها ضرب أوكي؟ إذا حابين تتذكروها شوفوا خطي السيء ال تي انا احطها على شكل بلس فالميوتشولي فيها تي بلس اوكي ميوتشولي مستحيل الحدوث بنفس اللحظه اندبندنت ايفنتس كانك قاعد تقول تطلع الاول بصفك وبعدين تروح تدخل سباق وتطلع الاول فيه هذا الحدث ما له اي علاقه بالحدث الثاني اوكي نرجع مره ثانيه عيد يا شباب اندبندنت اندبندنت ايفنتس مالتيبلاي اوكي لما يكون عندك mutually exclusive اد جمع طيب خلينا نحل مثال 16 معكم على اساس نتاكد انه استوعبتوا هالمثال بعد ما نقرا كل فقره يا شباب حتوقفوا الفيديو لحظات تحاولوا تحلوا بعدين تشوفون حلي على اساس تفهمون اذا عندكم خطا ليش صار الخطا طيب بالمثال بالفقره اي يقول لك عندك نفس الاقلام بنفس الدرج بالاكتيفيتي السابقه ايش احتماليه انك تسحب يا ازرق يا اسود فكر شويه بالحل قلنا احتماليه قلم يا ازرق يا اسود هل تقدر تسحب قلم اسود ويكون ازرق بنفس اللحظه بسحبه واحده نو no طيب معنا هذولا ميوتشولي اكسكلوسيف وعندنا كلو ثاني بالسؤال قال لنا اور اوكي فمعناها احتمالية قلم اسود هو عندنا اربع اقلام سود وكل الاقلام ثمانية طيب قلم ازرق عندنا ثلاث اقلام زرق وكل اقلام ثمانية وكلنا ميوتشولي اكسكلوسيف نجمعهم فاذا الاحتمال يساوي سبعة على ثمانية اوكي وتحسبوها يطلع, يطلع معكم رقم 0. something بارت بي يقول لك خلينا نفترض انه عندنا بورد جيم حاجة مثلا زي المونوبولي اوكي يقول لك لازم ترمي دايس الزهر مرة واحدة علشان تمشي بهالبورد اذا طحت 
على مربعات وانت قاعد تمشي هالمربعات هذه حتوصلك انك تسحب من مثلا صندوق الجماعة اوكي صندوق الجماعة في 15 كرت واحد من هالكروت يفوزك فيرجع مرة ثانية at one stage في لحظة من اللحظات بنص الجيم انت ممكن تاخذ بونص اذا رميت اثنين بالزهر جاك اثنين ولما توصل لما يجيك اثنين توقف على صندوق الجماعة وتسحب كرت من اصل 15 كرت ففقرة اي ايش احتمالية انك يجيك اثنين فكروا شوية الحل هو اثنين هو رقم من ستة ارقام اذا احتمالية اثنين هو واحد من ستة طيب الفقرة اللي بعدها What is the probability of drawing one particular card from a stack of 15 فكروا شوية عندك 15 كرت 15 كرت وكرت واحد بس هو اللي فوزك اذا واحد على 15 طيب فقرة ثلاثة What is the probability of getting the bonus points ايش احتمالية انه تحصل على البونس تبعك فكروا البونس زي ما ذكر السؤال يتحقق لما نجيب اثنين تحديدا لما ترمي الزهر وقلنا احتماليتها واحد على ستة انك تجيب اثنين بالزهر اهند تسحب كرت واحد فقط هو اللي فوزك من اصل 15 كرت الظاهر هالجيم المنحوسة كل الكروت بس تحاول تخصك فاحتماليه انك تسحب هالكرت واحد على 15 طيب الكومبايند بروبابيلتي ايش راح نسوي؟ اجين هذا حدث وهذا حدث ثاني هل مستحيل يحدثوا مع بعض؟ لا اذا بهالحاله هذول اندبندنت ايفنتس ف واحد على ستة ضرب واحد على 15 اوكي وبالنهايه يطلع معكم واحد على تسعين وتحسبوا بوينت لا يطلع معكم رقم فقرة سي at one stage of the above board game the probability of you losing a large number of points on the next throw of the dice is point oh two what is the probability of not losing أكين يا شباب اقرأوا الكتاب اقرأوا السؤال وركزوا شوية وحاولوا تحلوا بالفقرة سي قالكم احتمال انك تحصل بوينت هو بوينت او تو صح؟ تحصل بوينت معناها وينينج صح؟ وين؟ تفوز طيب كم احتمال ثاني غير انك تفوز؟ ما في غير احتمالين يا وين يا لوز صح؟ طيب واحنا اتفقنا انه مجموع احتماليات اي حاجة هو واحد طيب اذا هذا معلوم وهذا معلوم اذا نقدر نحسب هذا واحد ناقص point o two يساوي point ninety eight مفهوم يا شباب طيب بالكتاب يا شباب عندكم animation decision tree لازم تجربوه طيب نرجع مرة ثانية أكد إنه الدكاترة عندهم مؤهلات وعندهم خبرة وعندهم تدريب فاحتمالية إنه يحصلوا القرار الصحيح أعلى بمراحل من أي بني آدم ثاني يرجع يقول لك انه في كمبيوتر بيست اكسبورت سيستمز هذه مبنيه على الجوريثمز وحسابات واحتمالات فنسبه انه تحصل جواب صحيح ايضا عاليه قاعده تحاول تقلد كيف الدكاتره يفكروا ويوصلوا الى استنتاجاتهم. الان نوصل تلي ميديسن يا شباب تلي ميديسن معناها ممارسه الطب عن بعد ميديسن ات ديستنس اذا انت قاعد تمارس الطب عن بعد معناها المهارات تبعك مو مربوطة بمكان معين ففي الحالة أي دكتور يقدر يعرف كثير أشياء أو يطبق كثير أشياء عن بعد مثلا أنه يعرف حالة المريض أو يتابعها أو يفحصه Activity 18 طبعا لازم تقرأوا بالكتاب بس قاعد يتكلم أنه كيف ممكن نطبق التلي ميديسن بالأدوات الموجودة عندنا فيقول لك عن طريق التليفون ممكن يكون في انتراكتيفيتي بين المريض والطبيب بس بالمقابل مثلا الستيثوسكوب اللي هو السماعة الخاصة بالطبيب ممكن نبدلها بمايكروفونز بس لازم نفترض انه المريض عارف وين يحطها قاعد يحطها بالمكان الصحيح ولا لا بعدين 
الفيجوال سيمبتومز الاعراض المرئيه اللي يقدر الدكتور يشوفها ممكن يشوفها عن طريق الكاميرا مثلا بس بالمقابل بلاد بريشر بي بي بلاد بريشر ضغط الدم بالحاله محتاج ادوات متخصصه مو موجوده باي مكان على اساس تفحص ضغط المريض يرجع يكمل ممكن بكل بساطه بدل السماعه نستخدم مايكروفون لكن هالمايكروفون هذا حساسيته الاصوات لازم نتحكم فيها فممكن نستعمل ترانديوسر الترانديوسر هذا يترجم الاصوات من انالوج الى ديجيتال يخليها ديجيتال بعدين امبليفاير يكبر الصوت ونحطها على التليفون تمشي از ديتا بس بالمقابل الباندوث تبع التليفون محدود ومصمم للاصوات البشريه لها رينج معين اوكي بس في اصوات برا هالرينج زي مثلا الهارت بيتس صوت ضربات القلب هذا بالعاده فيري لو فريكونسي وبالعاده تليفون ما يقدر يميزه مو مصمم انه يمرر صوت ضربات القلب مثلا وحتى الميكروفونات الميكروفونات ما تكون حساسه بالمقابل اصوات الصدر لما واحد يكون عنده التهاب صدري مثلا التهاب بالرئه التشست ويزز فيري هاي فريكونسي ايضا ممكن ما تتوصل بطريقه سليمه فيقول لك انه لازم نراعي هالنقاط هذه لما نصمم ترانديوسر مع امبليفاير انه يقدر يمرر هالاصوات هذه يلقطها ويحولها ويمررها للدكتور يرجع بعدين يقول لك الديجيتال كاميرا هالايام صارت فيها كواليتي كفايه اجين اتذكر الكتاب مؤلف ب 2005 ديجيتال كاميراز فيها كواليتي كفايه انه توصل صور جيده للدكتور على اساس يقدر يعرف منها اذا في مشكله ولا لا او ايش طبيعه المشكله بس بالمقابل الموبايل كاميراز الكاميرات اللي على الموبايلات not good enough ويب كامز ممكن على انها لو كواليتي ممكن نستخدمها فور فيديو كيف مثلا المريض مو عارف يحط المايكروفون وين على صدره على اساس تطلع اصوات القلب مثلا او اصوات الرئه فعن طريق الفيديو عن طريق ويب كام الدكتور يقدر يقول له لا مثلا الصراحه يمين حركه 2 سم يسار مثلا حاجه بهالشكل بالنهايه تكستنج عن طريق الموبايلات او عن طريق الايميلز ممكن نستخدمها فور ابوينتمنتس تحجز موعد او اذا كوكب موعد معين يبعثوا لك نتائج تحاليلك الوصفات الطبيه تبعك طيب الان بالتري ميديسن احنا محتاجين اذا الدكتور بعيد عن المريض احنا محتاجين سم سورت اوف كوميونيكيشن فنرجع ياكد انه اول حاجه بدينا بالاي اس بي ان بعد ايام المودمز متذكرين من متذكرين من ايام المودمز يا شباب الله لا يعيدها من ايام اي اس بي ان انتجريتد سيرفيسز ديجيتال نتورك هذا اول حاجه بالبرود باند رود باند يا شباب معناها نطاق عريض بس اجمالا بالديجيتال وورلد نستخدمها انه هاي سبيد انترنت كونكشن فيقول لك الاي اس دي ان هو اول جيل من البرود باند كانت سرعته 64 كي او مضاعفات ال 64 كي في مثال يتكلم عن التلي ميديسن بالهند لازم تقراوه طبعا بهالمثال هذا واكتيفيتي 19 يتكلم عن انه هم كان عندهم كرايسيس كان عندهم أزمة صحية فاستخدموا الأجهزة الموجودة فيقول لك إنه هاي تك أي تي سيز نوت أولويز نيدد مو دائما نحتاج أي تي سيز طبعا كل ما الجهاز مصمم لغايات معينة وكان أغلى بالعادة يكون أداؤه أفضل بس يقول لك بأسوأ الأحوال أي جهاز أي تي سي ممكن يساعد إلى درجة معينة بعدين يعطيك مثال أجين لأنه الكتاب بريطاني وخيل الجهاز بريطاني اللي هو هذه الصورة اللي عندكم هالتليفون هالتليفون هذا اسمه كير كومبانيون في زي ما انتم شايفين ستيثوسكوب سماعة طبية خاصة وفي مونيتور وهالجهاز هذا يقدر يطلع معلومات عن المريض ويبعثها للدكتور ويقدر يستقبل تحاليل اقرا عن هالموضوع هذا بعدين التلي ميديسن ايضا مستخدم بمجال اكتشاف الفضاء الرواد الفضاء هذول لازم يشيكوا على صحتهم بطريقة او باخرى فعن طريق التلي ميديسن اجهزة تقيس علاماتهم الحيوية تشوف اذا عندهم مشكلة وتبعث الداتا الى اطباء على الارض. بالنهاية يكلمك انه مع انه التلميديسن مستقبل وباهر بس تظل في مشاكل. الان مثلا انت ما تقدر تثق بطبيب انت ما شفته، هالطبيب ما شافك، مو قاعد يتعاطف مع مشكلتك، مو قاعد توصل له احساساتك الحقيقية. ففي موضوع التراست والايموشنز هذه لا تزال مشكلة بالتلميديسن. ننتقل الان الى التلي سيرجري، تلي سيرجري از ا سيرجري ات ديستنس 
في فرق يا شباب هنا بين روبوتك سيرجري و تيلي سيرجري روبوتك سيرجري جراحة from A to Z روبوتس قاعدة تنفذها تيلي سيرجري بشر قاعدين ينفذوا الجراحة بمساعدة روبوتس أوكي تيلي سيرجري واحدة من أمثلتها المينيمالي انفيزيف سيرجري إيش معنى مينيمالي انفيزيف سيرجري هذه معناها انه بدل ما الدكتور مثلا يكون عندك زائدة دودية يشوك بطنك 10 سنتي ولا 15 سنتي ويدخل ايديه ببطنك حالة المينيمالي انفيزيف سيرجري فقط يدخلوا من ثلاث اماكن ثلاث فتحات بالبطن كل فتحة لا تتجاوز السنتي سنتيين بالكثير كيف اسلوبها يدخلوا حاجة اقرب للماسورة مفرغة من الداخل ومن هالماسورة يدخلوا ادواتهم الطبية اوكي ممكن تكون كاميرا ممكن تكون ملقط ممكن تكون اي حاجة ففي الحالة لانه السيرجري كانت مينيمالي انفيزيف انه مو قاعد يفتح شق كبير بالبطن مثلا ففي الحالة يكون في ريديوست بوست اوبراتيف بين الم اقل بعد الجراحة اند امبروفد هيلينج تايمز مايكرو مانيبوليشن طبعا هذا المبدأ اللي مستخدم بالمينيمالي انفيزيف سيرجري كيف مايكرو مانيبوليشن الدكتور بدل ما قاعد يحرك بايده الدكتور برا جسم المريض قاعد يحرك بأداة وهالأداة ده التوصيلة تبعها داخل جسم المريض قاعدة تستجيب لتحكمات الدكتور اندوسكوب معناها كاميرا الكاميرات هذه اللي يدخلوها داخل البطن المريض عن طريق المواسير اللي تكلمنا عنها فهالكاميرات هذه تتيح للدكتور انه يشوف ايش اللي قاعد يصير فيقدر يتصرف داخل بطن المريض بينما هو فعليا ولا حاجة منه داخل داخل بطن المريض ترانس اثلاثيك سيرجري اكيد كلكم قريتوها واللي ما قراها يرجع يقراها ليتنسي ليتنسي يا شباب اللي هي يقول لك انه بالعامي ليتنسي تساوي ديلي بس احنا بهالكورس في عندنا فروقات بسيطه الليتنسي هي الديلي الكامل ديلي طبعا تاخير ليتنسي بهالكورس هذا هي الديلي كامل مجموع كل الديليز لما يكون في عندنا سيرجري فاول حاجه البروباجيشن ديلي ايش هو البروباجيشن ديلي الوصول معلومات from نقطة A to B، أوكي؟ هذا البروباجيشن ديلي سرعة نقل المعلومات. وعندنا الديلي أيضا لما الفيديو يصير له إنكودينج، لما قاعد تضغط الفيديو في ديلي بالبفر، في كثير ديليز. فكل مجموعة ديليز هذه نسميه بهالكورس ليتنسي. الآن أكتيفيتي 21 خلي نفصله معاكم. أول حاجة أول سطر في عندك راوند تريب، إيش معنى راوند تريب؟ خليها شوية أكلمكم عنها بعدين. طيب هالسؤال قاعد يقول لك إنه من ستراسبورغ إلى نيويورك كان في مسافة 10000 كيلومتر وسرعة نقل الإشارة على أوبتيكال فايبرز كانت 2 في 10 أس 8 متر بير سكند. يقول لك احسب الليتنسي تبع الراوند تريب ديلي. بعدين احسب نسبتها من التوتال ديلي او الليتنسي بالسؤال ايضا حط لك معلومات انه التوتال ديلي كله الليتنسي كامل اصلا 155 ملي سكند والفيديو ديلي 70 ملي سكند طيب خلينا نشوف اول حاجه قلنا الليتنسي كلها او التوتال ديلي هو 155 ملي سكند اوكي الفيديو ديلي هو 70 ملي سكند طيب فهذا الرقم الكلي هذا جزء من هالرقم هذا وفي جزء ثاني احنا الان حنحسبه اللي هو propagation delay طيب اول حاجة قلنا عشر الاف كيلو متر راوند تريب طيب ايش معنى راوند تريب عشر الاف هذه ايش هي هذه نقطة A وهذه نقطة B هل عشر الاف هذه هتمثل A و B لا راوند تريب معناها المسافه روح ورجعه اوكي فالمسافه الحقيقيه بين A و B في السؤال هي 5000 بس روح ورجعه هي الراوند تريب ديلي ففي الحاله تطلع 10000 كيلومتر اوكي فهو وفر علينا واعطانا مباشره ال 10000 بس لازم تعرفوا اذا جاكم سؤال يا شباب ايش معنات راوند تريب او اذا اعطاك الديستنس بهالحاله تضرب في 2 اوكي طيب هو اعطانا المعادلة ابسط معادلة بالتاريخ اللي هي المسافة تساوي السرعة في الزمن طيب 
خلي أحفظكم إياها بطريقة سهلة المسافة هي ديستنس معناها دي يساوي الزمن تايم في السرعة والسرعة هي سبيد أو فيلوسيتي في شايفين كيف صارت ديجيتال تي في سهلة؟ أوكي طيب إحنا الآن معطينا ال فيلوسيتي معطينا ال ديستنس وطالب التايم طيب إذا تايم يساوي دي أوفر في أوكي الـ Velocity كم أعطانا إياها؟ قال 2 في 10 أس 8 متر بير سكند، أوكي؟ لاحظوا هنا متر يا شباب وهنا كيلو متر. طيب، إذا تايم يساوي 10 ثلاث أصفار، وبعدين الكيلو متر نحولها إلى متر أيضا ثلاث أصفار. على 2 في 10 أس 8. أوكي؟ طيب، هذه ثلاثة. هذه ثلاثة وهذه واحد معناها اختصرنا سبعة أصفار إذا هذه أيضا نختصر منها صارت عشرة أس ثمانية ناقص سبعة صارت واحد إذا تايم يساوي واحد على عشرين إذا تايم يساوي point o five second ويساوي fifty ملي second أوكي فهذا ال propagation Time أو propagation delay. طيب إحنا أوردي عندنا latency الكاملة أو total delay. فمعناها خمسين على لأنه هو طلب النسبة خمسين على مية وخمسين وطلع الرقم هذا ال proportion النسبة. أوكي؟ برا سؤال إحنا قلنا إنه هنا عندنا خمسين صح؟ والفيديو قلنا سبعين. طيب خمسين زائد سبعين يطلع 120 بس التوتال عندنا 155 طيب ال 35 ملي سكند هذه ال 35 ملي سكند هذه وين راحت؟ يقول لك هذه ديليز من نوع اخر يقول لك انه كان في بفرنج بالميموري اثناء البث فجت من الديلي من البفرنج بعدين يقول لك بالثري سيرجري بكل بساطة ممكن طبيب خبير بس بعيد يساعد واحد عنده خبرة غير كافية فيدباك فيدباك يا شباب حاجة قريبة من ردة الفعل هو الإحساس اللي يجيك لما تتصرف تصرف معين هذا الفيدباك أوكي فالفيدباك يقول لك إحنا نستخدمه على أساس نتحكم بحركاتنا مثلا أنت لما تشيل مثلا بيضة بيضة عادية وتضغط عليها زيادة أنت مباشرة تحس بالضغط بصبعك فتحس أنه حتنكسر بعد شوية فمباشرة تخف ضغطك أو بالمقابل إذا ماسكها بخفة زائدة مباشرة تبدأ تحس أنها حتزلق من إيدك فترجع تشدد ضغطك مرة ثانية طيب إحنا as humans عندنا هالإحساس هذا عندنا الفيدباك بأصابعنا عن طريق اللمس وفي أيضا ريسبتور ثانية بجسمنا أيضا بالروبوت هذا الفيدباك مو موجود ناتشرالي فايش اللي نسوي؟ نسوي فورس فيدباك، اوكي؟ مصطنع، فيدباك مصطنع. امثلته ايش مثلا؟ اكيد كلكم لاعبين باكس بوكس ولا بلاي ستيشن وماسكين اليد، تيجي تلعب بسباق مثلا ولا تلعب جيم مصارعه، مباشره اول ما لاعبك ياكل ضربه، مباشره تحس بالجويستيك ترج بايدك. فهذا نوع من فورس فيدباك، اوكي؟ يسمى ايضا تاكتايل سنسنج. انه بالاحساس. ف الفيدباك ضروري جدا انت لازم تحس ايش اللي قاعد تسويه بالعملية الدكتور قاعد يمارس عملية على واحد بعيد امتار بعيد كيلومترات بعيد مسافة طويلة لازم يحس لما يمسك جسم البني ادم لما يمسك الاعضاء داخل البطن لازم يحس ايش اللي قاعد يصير مو معقول يمسك طحال مثلا ويضغط عليه وينفجر اوكي فالفيد الفورس فيدباك هذا موضوع جدا مهم عندنا موضوع ثاني ايضا الفيجن والثري دي الآن أنت لما تتفرج على أي حاجة بالدنيا أنت عندك عينين وتقدر عن طريق زوايا مختلفة قاعد تنظر لكل جسم عن طريق زاويتين مختلفات عن طريق هالزاويتين المختلفات أنت تقدر تقدر بعد الجسم وعمقه بس بالعمليات بالعادة يدخلوا بالعادة يدخلوا عدسة واحدة كاميرا واحدة فبهالحالة الفيجن تبعهم يكون تو دايمنشنز 
ما يقدر يقدر البعد تخيل بكل بساطة دكتور قاعد يعمل اندوسكوبي مينيمالي انفيسيف سيرجري ويدخل التولز حاجة قاعد تجرح ولا حاجة ممكن تقص انسجة ومو مقدر البعد يجي يروح يخزق السكين تبع المريض الطحال تبع المريض فبالفيجن بالعمليات احنا محتاجين 3D فالحل انه يدخلوا كاميرتين بعاد شوية عن بعض على اساس الدكتور بطريقة او باخرى يقدر يقدر البعد انتم ما تنسوا يا شباب انه الاكشن هالعمليات هذه في عندنا ديلي فالدكتور على بال ما يحرك ايده على بال ما تتحرك ايد الروبوت على بال ما يرجع له الفيدباك وين وصلت ايد الروبوت يكون جسم المريض يكون الاعضاء انشقت مثلا ف 3D فيجن موضوع جدا مهم في الموضوع بالاضافه الى الفورس فيدباك خير المشاكل اللي تكلمنا عنها تكلمنا عن الديلي وتكلمنا عن الفيدباك وتكلمنا عن 3D ام فيجن غير هالمشاكل احنا ايضا بالتلي سيرجري محتاجين ريلايبل نتورك كونكشن مو معقول بكل بساطه انت قاعد تسوي عمليه جراحيه المريض بعد 5 كيلو يجي واحد يقول لك الانترنت قطع ايش يعني تروح تدخن سيجاره ولا تشرب لك قهوه هذه مصيبه اوكي فلازم يكون في ريلايبل نتورك كونكشن ولازم ايضا يكون في الترناتيف كونكشن از ا باك اب الحاجه الثانيه انه لازم يكون في اطباء مؤهلين ايضا بال عند المريض على اساس اذا صار اي حاجه فشل بالتكنولوجي فور وات ايفر ريزن يتدخلوا مباشره يرجع الكتاب يناقض نفسه يقول لك طيب اذا كان الدكتور اللي عند المريضه اصلا كواليفايد انف ليش احنا سوينا ثري سيرجري فيظل الموضوع ريلاتيفلي انه اذا في حاجه احسن فبها اذا ما في حاجه احسن لازم يكون في حاجه احتياط برود باند فور تيلي ميديسن دايل اب عارفين ايش كان دايل اب طبعا المودم ايام اللي تضرب الرقم عن طريق الكمبيوتر وتقعد تستنى وتطلع صوت غريبة على بال ما يشبك بعد دقيقتين اذا شبك الله لا يعيدها من ايام بعدين البرود باند بعدين نتكلم عن موضوع السبيد السبيد يا شباب قاعد يقول لك انه لما نتكلم هاي سبيد ولو سبيد كلام منطقي بس بالمقابل لما تقول هاي سبيد كونكشن بعض الناس حتفكر انه المعلومات قاعدة تنتقل بطريقة اسرع هذا خطأ المعلومات مو قاعدة تنتقل بطريقة اسرع لا السيجنال نفسها قاعدة تتبدل اسرع امثلها بطريقة غبية شوية بس عشان تستوعبوها فلنفترض مثلا ايام المودم كان بطيء جدا مو لان السرعة مج... الاشارة قاعدة توصل ببطء لا الاشارة ثابتة سرعة الضوء او الالكتروماجنتيك ويفز بالميديا ما بين 2 في 10 و 8 الى 3 في 10 و 8 اللي هي سرعة الضوء أو شوية أبطأ من سرعة الضوء، فهذه سرعة عالية بكل أحوال إيش اللي كان يصير أيام المودم؟ أيام المودم الأجهزة ما كانت تستوعب تبدل سريع بالسيجنال، فمثلا المودم كان يضطر يقول للمودم الثاني واحد صفر واحد، يا دوب يقدر يستوعب التغيرات من سيجنال إلى سيجنال ثانية، والأجهزة الجديدة صارت واحد صفر صفر واحد حجي بهالشكل، أوكي؟ وصلت؟ طيب نرجع الآن على Activity 24 خلينا نحل هالمثال سوا يقول لك عندك عدة صور مضغوطة ومحتاجين نقلها عن طريق خط سرعة 128 KBPS أوكي والملفات أحجامها محطوطة عندك يقول لك احسب قديش وقت محتاج علشان تنقل هالصور خلينا نجرب أحجام الملفات عندنا 280 980 و 730 كيلو بايت اوكي وسرعة الكونكشن عندنا 128 كي بي بي اس اوكي طيب هذول كم يطلع مجموعهم؟ هذول يطلع 5 و 8 و 8 1 و 2 بالايد 4 4 8 7 9 24 فيطلع 2410 اوكي كيلو بايت طيب ايش اللي حنسوي؟ احنا محتاجين تايم صح؟ طيب بكل بساطه مين فيها التايم؟ هذه كيف وحدتها هذه جايه؟ كيلو على سكند فاذا اللي حنسويه 
انه هذه لازم الوحده بالنهايه تطلع عندنا سكند فاذا هذه حتكون بالبسط على اساس السكند تطلع فوق مره ثانيه فاذا 128 وفوق عندنا 2410 خلصنا لا اول حاجه عندك هذه بايت وهذه بت فهذه لازم تضربها في 8 فاذا هذه في 8 خلصنا لا لسه تذكروا يا شباب هذه كي كابيتال معناها اها 1024 وهذه كي سمول معناها 1000 اوكي فهذه نضربها في 1024 وهذه نضربها في 1000 كم يطلع الناتج تخدم الاله الحاسبه يطلع 100 54 point something second اوكي طب هذه لو نحسبها بالدقائق كم تطلع؟ تطلع شوية أكثر من دقيقتين ونص أكثر من دقيقتين ونص على ايش؟ على كم صورة؟ شايفين أرقام عندكم يا شباب؟ فقاعد يقول لك قاعد يرجع يأكد مرة ثانية على أهمية سرعة الكولكشن بالتلي ميديسن الآن لو كانت هذه مثلا نتائج تحاليل وما في استعجال عليها عادي مو مشكلة نبعثها وخلي تطول بس إذا كانت حاجة محتاجة تكون لايف حاجة بنفس اللحظة هذا السرعة هذه غير مقبولة إطلاقا أوكي طيب نرجع مرة ثانية دي اس ال دي اس ال إيش يا شباب كلكم عندكم خطوط دي اس ال تقريبا بالبيت إيش معنى دي اس ال أو اي دي اس ال دي اس ال معناها ديجيتال سبسكرايبر لاين أوكي وال اي دي اس ال معناها اي سيمتريك ديجيتال سبسكرايبر لاين فقاعد يتكلم شوي بالكتاب انه ال DSL تكنولوجي كونكشن انترنت كونكشن هاي داتا ريت ليش هاي داتا ريت؟ لانه فيها النويز اقل النويز ممكن ياثر عليها اقل كروس توك من مصادر ثانيه وبنفس الوقت فيها ايرور كوركشن اند ديتكشن حتى لو ضربت الاشاره بالطريق وهي ماشيه في معلومات جايه معاها ايرور كوركشن اند ديتكشن بحيث الطرف الثاني يقدر يصلح المعلومات بال ADSL اجين هي نفس ال DSL بس Asymmetric ايش معنات Asymmetric؟ معناها ال Upload تبعها اقل وال Download تبعها اسرع ليش؟ انت بالعادة تنزل اكثر مما ترفع ملفات فعلشان كده ال Download تبعها اسرع وال Upload اقل يرجع بعدين يتكلم عن ال 3G اكيد كلكم عارفين على موبايلاتكم يا شباب ايش معنات 3G Third Generation Third Generation هذه مجموعة تكنولوجيز كاملة سموها Third Generation اوكي؟ جزء منها انه صار فيه صار فيها very high speed internet connectivity كيف؟ عن طريق المايمو m i m o multiple input and multiple output يقول لك احنا تقريبا وصلنا حدودنا بهالايام بالسرعه عن طريق انتينا واحد فنستخدم اكثر من انتينا بنفس الموبايل على اساس in parallel بشكل متوازي يكون في اكثر من داتا لينك بنفس اللحظه وبهالشكل يا شباب نكون خلصنا المحاضره